Assalamualaikum. Aaj ke lecture video the 9.7 er 6 number onko theke samadhan kora shuru korbo. 6 number onko tiyo 3, 4 abong 5 number onko tiyo motoi. To ekhane ekta shomikon bokro ekta shomikon dawase. Aar ekhane bolase ek sokkero por lombo. Tarmani bishata hotchola theta 90 degree. Okay? Acha. To ita ke ami eje prothom ontri kon korbo. To ontri kon sheshi amar tarabe ei rokom. আচ্ছা তো যেহেতু θ 90 ডিগ্রি তার মানে আমার ঢাল কত হবে tan 90 ডিগ্রি যেটা হচ্ছিল ইনফিনিটি ওকে তো এইটা ইকুয়াল এটা লিখব এই তো আচ্ছা তো ইনফিনিটি মানে হচ্ছিল 1 0 ওকে তো এখন আর গুণন করলে y হয় 0 তো ওই y 0 এই মানটা আমি এই সমীকরণে বসাবো তো ঠিক আছে সমীকরণে বসানোর পর আমার x এর ভ্যালু 2 টা আসবে so, এই যে একটা x equal 0 আর এটা x equal minus 4 তার মানে আমার বিন্দু দুটো হবে এই x এর মানটা 0 আর y এর মানটা 0 তার মানে 0 0 আবার এই x এর মানটা minus 4 এবং এই y এর মানটা 0 এই তো সাত নাম্বার অঙ্কটাও আগের অঙ্কগুলোর মতোই তবে এখানে একটু পার্থক্য আছে আচ্ছা আমরা আগে অঙ্কটি একটু পড়ি তো এখানে দেখেন একটা বক্ররেখা সমীকরণ দেওয়া আছে দিয়ে বলছে যে যে সকল বিন্দুতে স্পর্শকগুলো অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে তাদের ভুজ নির্ণয় করো আচ্ছা এখানে একটা পার্থক্য হলো সবার আগে দেখি ভুজ নির্ণয় করতে বলছে আগের অঙ্কগুলোতে বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছিল আর ভুজ নির্ণয় করার বিষয়টা হচ্ছে হলো আপনার x এর ভ্যালুগুলো বের করতে বলছে শুধুমাত্র x এর ভ্যালু বের করলেই হবে আমাদের আর এই y এর ভ্যালুটা বের করার দরকার নেই আচ্ছা ওকে আর এখানে দেখেন যে ডিগ্রিটা দেওয়া আছে সেটা কি বলছে অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে তার মানে বিষয়টা হচ্ছে হলো আমি যদি এটাকে x অক্ষ চিন্তা করি আর এটাকে যদি y অক্ষ চিন্তা করি তাহলে এই যে এইটা এই রেখাটা এই রেখাটা কিন্তু দেখেন এই পাশে 45 ডিগ্রি ভাগ করছে এই পাশে 45 ডিগ্রি ভাগ করছে ওকে তার মানে বিষয়টা হচ্ছে হলো এই রেখাটা কিন্তু অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করছে ওকে আবার এই রেখাটা কিন্তু ঠিক একই ভাবে এই x সরি এই y অক্ষের সঙ্গে এবং এই x অক্ষের সঙ্গে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করছে তার মানে বিষয়টা হলো এইখানে সমান এইখানে সমান ওকে তো সেই কোণ দুটো কত কত হবে ওকে দেখি এইখানে কত এটা 45 ডিগ্রি ওকে আচ্ছা এইখানে এতটুকু কত 45 ডিগ্রি আচ্ছা তো যেহেতু ধনাত্মক কোণ সেহেতু আমাদের চিন্তা করতে হবে কি এই পাশ থেকে এটা 90 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি তার মানে হবে 135 ওকে তার মানে আমাদের দুইটা কোণের জন্য নির্ণয় করতে হবে একটা হচ্ছে হলো 45 ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে হলো 135 ডিগ্রি ওকে আচ্ছা তো এখন দেখি এই সমীকরণটাকে এই যে এখানে দেওয়া আছে দিয়ে তুলে ফেললাম তো এখন অন্তরীকরণ শুরু করব অন্তরীকরণ করলে হবে আমার এরকম ওকে তো এইখানে বলা আছে যে স্পর্শকগুলো অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করতে হলে কোণের মান হবে যথাক্রমে একটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি যেটা বললাম আর একটা হবে 90 প্লাস 45 ইকুয়াল হচ্ছে হলো 135 ডিগ্রি ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা সবার আগে 45 ডিগ্রি নিয়ে কাজ করি তো 45 ডিগ্রি হলে ঢাল হবে আমার এইখানে tan 45 ইকুয়াল হচ্ছে হলো 1 ওকে তো এটাকে বলতে পারি এইটা ইকুয়াল হচ্ছে হলো 1 এই তো এইখান থেকে আমাদের x এর ভ্যালুটা মিডল টার্মের মাধ্যমে বের করা যাবে না সেহেতু হচ্ছে আমরা এই উপায়ে গ্রহণ করছি যেটা হচ্ছে কি x b √b2 ওকে তো ঠিক আছে তো এই ভাবে বের করলে আমার x এর ভ্যালুটা আসবে এই যে এখানে দুইটা প্লাস মাইনাস যেহেতু আছে তার মানে x এর ভ্যালু দুইটা ওকে আচ্ছা তো এখন তো গেল হচ্ছে 45 ডিগ্রির জন্য আমার কাজ হয়ে গেল এখন হচ্ছে কি 135 ডিগ্রির জন্য ঠিক একই ভাবে 135 ডিগ্রি হলে আবার ঢাল হবে এটা 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 ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস 1 ওকে তো ঠিক একই ভাবে কি বলে এটা ইকুয়াল লিখব হচ্ছে মাইনাস 1 এই যে লেখা হইছে তো এইখান থেকে আমি আবার একই ভাবে এই সূত্রটাকে अप्लाई করে আবার x এর ভ্যালু দুইটা বের হয়ে যাবে এই তো আচ্ছা তো আমার তো আর y নির্ণয় করার কোনো দরকার নেই যেহেতু ছিল ভুজের কথা বলছে তো অতএব নির্ণয় ভুজ হবে আগেরটা থেকে যেটা বের করলাম 45 ডিগ্রি দিয়ে আর এইটা হচ্ছে হলো 135 ডিগ্রি দিয়ে যেটা বের করলাম তাহলে মোট মাত্রা আমার ভুজ হচ্ছে হলো 4টা ওকে এখানে আমি প্লাস মাইনাস দিয়ে এখানে দুইটা এবং এখানে দুইটা একসাথে লিখে দিছি
এগারো নম্বর অঙ্কটি এমন এখানে একটি বক্ররেখার সমীকরণ দেওয়া আছে বক্ররেখার সমীকরণটি দিয়ে বলছে যে যে সব বিন্দুতে এক অক্ষকে ছেদ করে ওই বিন্দুগুলোতে স্পর্শকে ঢাল নির্ণয় করো ওকে তো আমরা তো জানি যে স্পর্শকে ঢাল নির্ণয় করতে হলে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া থাকবে এটাকে অন্তরীকরণ করে নিতে হবে এবং নির্দিষ্ট কিছু বিন্দু দেওয়া থাকবে ওই বিন্দুর জন্য স্পর্শকে ঢাল নির্ণয় করব আমরা তো যেহেতু এইখানে সরাসরিভাবে নির্দিষ্ট কিছু বিন্দু উল্লেখ করা নেই কিন্তু এইখানে আমরা বিন্দুগুলো নির্ণয় করে নিতে পারব যেমন দেখেন এখানে বলা আছে যে এক অক্ষকে ছেদ করে আচ্ছা তো আমরা তো জানি যে এক অক্ষকে ছেদ করলে আমাদের ওয়াই হবে কত শূন্য ওকে তো এই তো আমি এইখানে ওয়াই এর মানের জায়গায় এই যে যেমন হচ্ছে এই যে এখানে এখানে শূন্য বসাই দেবো সেটাকে যে এই পাশে লেখা হয়েছে তো যাই হোক এইখান থেকে আমি যদি এটাকে শূন্য বাঁধতে চাই এক্স এর মান কত হবে মাইনাস ওয়ান এই তো আর এখানে যদি শূন্য বাঁধতে চাই এক্স এর মান দিতে হবে ওয়ান আর এখানে দিতে হবে থ্রি তার মানে এক্স এর মান হচ্ছিল তিনটা আমার মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান কমা থ্রি তাহলে আমার বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক কি হবে মাইনাস ওয়ান কমা এই জিরো আবার ওয়ান কমা এই জিরো আবার থ্রি কমা জিরো ওকে আচ্ছা তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা কিন্তু বিন্দুগুলো পেয়ে গেছি তো এখন যেটা করতে হবে জাস্ট এইটার অন্তরীকরণ করতে হবে তারপর এইটার জন্য একটা ঢাল নির্ণয় করতে হবে এইটার জন্য একটা ঢাল নির্ণয় করতে হবে এবং এটার জন্য একটা ঢাল নির্ণয় করতে হবে তাহলেই শেষ তো দেখি এটাকে অন্তরীকরণ করি তো এখানে দেখেন এটা কি এ প্লাস বি এ মাইনাস বি তার মানে কি এস মাইনাস বি স্কোয়ার প্রথমে ছেড়ে দিলাম তারপর এইটাকে আবার গুণটা ছেড়ে দেব তাহলে গুণ ছেড়ে দিলে হবে এমন তো এই অবস্থায় আমি অন্তরীকরণ শুরু করব ডিডিএক্স নিয়ে আসলাম তাহলে অন্তরীকরণ শেষে আমার দাঁড়াবে এরকম তো এখন জাস্ট কি করব যেন এইটার জন্য একটা ঢাল নির্ণয় করব এই যে এইটার জন্য একটা ঢাল নির্ণয় করবো সেটা হবে এইট আবার এইটার জন্য একটা ঢাল নির্ণয় করবো সেটা হবে হচ্ছিল মাইনাস ফোর এবং শেষেরটার জন্য ঢাল নির্ণয় করবো এটার জন্য এটার জন্য হবে আমার এইট তার মানে অতএব নির্ণয় ঢাল হবে তিনটা এইট মাইনাস ফোর এইট 